草碧连天。刘芳，晚风。刘芳，你就就就停停停停停停停，干什么呢？唱新歌啊，你没听过吧？送别。送什么别？送别？送谁啊？那是女学生唱的，在大世界不合适。怎么不合适啊？你是歌星啊，歌星就不能唱女学生的歌了？那客人不愿意听啊？哪有客人啊？那那你也不能气场。我告诉你，我今天是心情好才唱艺术歌曲伺候他们。你别给我玩这个。来，好春宵，一二三，唱，音乐奏起来啊！我警告你啊，你别别什么，你你你别别别别别别狗眼看人低，女学生唱的歌我凭什么不能唱？赵永发，干什么呀你？别激动，我告诉你，包场的说了算，轮不到你在这发火，出钱的说话。说你请来的姓贺的厉害吗？枪还没拔出来就让老段给做了。你说能把他胳膊弄折一只啊？他人没事还玩了一夜牌。我我承认我姓贺的找错了，那老段也是做样子，那也得能做出来。你有本事把他整趴下试试。你要想把他女儿给吃了，他早就趴下了。你给我住口！我大儿子都残废了。干什么呀，老铁？你别埋怨。哼，你以为老段真为他女儿啊？你心里有没有数啊？当年因为生意上的事儿，你杀了他老婆。啊，他早就怀疑你了，现在终于有机会了，他还能客气啊？他可以杀我老婆，干嘛弄残废我儿子？杀妻之恨，他这回连本带利都还上了。做掉段少荣有那么难吗？山本先生，有些事儿你不清楚。段少荣在上海的势力可不是一朝晚夕经营起来的，他的关系网啊，盘根错节。我们不是有朋友在他身边吗？用句你们中国话说，他是干什么吃的？几次三番动不了手，那他在段少荣身边就起不了一点作用。我快失去耐性了。段少荣势必得出。他对我们大日本帝国太不亲善了，是中日友好关系的最大障碍。如果你们没办法，
我会亲自处理。到时候，我与诸君谈的条件，那就一笔勾销了。大哥，我真想不通啊，这你刚才为什么把他给放了？我想过过安生日子了，不想树敌太多。我现在正琢磨着，什么时候该退下来了。哎，那不行啊！你先别着急，啊，听大哥怎么说。怎么说都不行啊！这上海滩除了大哥，没人能当大哥了。除了大哥，没人说了算呢。四哥说的也对呀、啊。您要是真的退了，总得先把后面的事安排好吧。你怎么回事啊？你还真想让大哥退啊？是我要大哥退的吗？啊？是大哥自己说要退的。大哥说归大哥说，你少在这煽风点火。我告诉你啊，我大哥说可以，大哥他自己说的口子这么深，你怎么也不小心点呢？那宁宁好点了吗？嗯，厉天来看他了，他好多了。厉天是个好小子，哎哎哎呀！你忍着点嘛。你别说呀，在我眼睛里啊，也就剩厉天跟宁宁这片净土了。你姐要在的话呀，肯定喜欢这小子。嗯、我姐是菩萨，谁都喜欢。<笑>是。所以，好人不长命啊！宁宁的个性就像他。哎，我跟你说，最近我认识了一位姑娘，她长得还真像玉英，比我还像呢。啊，你们是姐妹，自然像。不过她不一样，她的那种神情，特别像你姐年轻的时候。你还说白露像我姐呢？白，白露那是绝金小娘子，跟你姐没法比的。指不定再多看两眼，也觉得这姑娘不像我姐了。不不不，还真不一样。哎，她叫赵三天新鲜，叫什么不重要，我来不及记住。姐。
这个混蛋！来了，为什么？真像鱼鹰，我一定要守下去。请你们吃，这可是你说的啊！说什么呢你？什么银蒜吧？我看是铁公鸡，付钱。多少钱啊？您看着给吧。哎，四爷请吃生煎包，快去！请。哎哎哎，快去快去！哈季段爷，怎么了？怎么不高兴啊？生意不好，日租界不让咱进。为什么？嫌咱们臭呗，写的不错，就按这个样子啊，咱们所有的店都挂起来。哎，是段爷，等等，大哥，这么做不太好吧？有什么不好的？太明显了，不明显我挂它干什么？哎，我也觉得不妥，这店里还是常有日本客人呢，特高客。我管他什么特高客。我管他什么日本人，你还站这干什么呀？还不赶紧给我挂起来！你是是，哎，大哥，这你也知道，我也是为了……行行行，我知道，我知道银算盘黄老四心里有本账，算盘珠子拨了的乱想，但我告诉你们，这本账不是这么个算法。日本人凭什么这么干啊？啊，哦，嫌我们中国人臭，不让我们拉车的进日租界，这就是胡来。这儿，啊。还有那儿，这是中国人的天，中国人的地，他们有什么资格说让进不让进的？可是大哥，根据领事条约来说，我才不管什么领事条约。不是大哥，人家在咱家后脚都撒了尿了，咱还给他脸？我就不明白了，你，你们怕什么呢？啊？怕短了钱？咱们一点都不在乎，怕日本人找咱麻烦。这里是荣记。姓段，有任何麻烦，我段少荣一个人扛着。嗯，我跟你说啊，要跟日本人这样干的，也只有大哥敢了。他还真不能退。嘿，你这话说的，你是要让他当我们大哥呢，还是要他当抗日英雄啊？这反正他就是不能退，他是好样的。你也是好样的。是啊。所以我跟着大哥呀，哎，阿忠啊，车不用洗了，大哥晚上不用车了，一会儿约了梁胜李老板来咱们荣记谈事儿，谈完了不就用了吗？不就回大屋了吗？怎么？大哥晚上出去吗？问你话呢，回话呀，不说我揍你。哎，你干嘛？是不是大哥不让你说？哎呀，没事儿，我们不会告诉大哥的啊。去大世界。跟着一位唱歌的小姐赵小芳，什么叫跟着？啊，吃夜宵，还是干嘛睡觉啊？就就跟着，跟着一段就回家了。去去去去去！到底啥意思啊？看来大哥对赵永芳还挺上心的呢。哎，你们两个又瞎叨咕什么呢？没事儿。哎，老四，梁生记的老板你给我约了没有？都安排好了。
是是是是是，少荣君。日勤航空开幕酒会，请少荣军务必光临。廖二，啊，跟这个日本人说，会说中国话、不认识中国字的，门上的牌子写的清清楚楚的，他傻呀他。听到我大哥说了吗？回去好好认认中国字。门口的牌子上已经写得很清楚了。少荣军，我大哥还说，他可以跟狗说话。要不，你叫两声听听。段少荣，皇军是看中你的。上海滩能接到这张请帖的中国人没有几个。滚蛋！上最远的距离，就是我在你的面前，你却看不见我，是不是？是不是？这就是相对论，时空感受的两极化。段宁看不见他吧？哎，你敢说你看不见他？看，看，就。我叫唐立天，我赞成。全中国都应该响应，但宋庆龄女士的一百块运动只在香港发起啊，香港也是中国的呀，香港就是中国的，香港人能响应，这中国就该支持。嗯，对，我们是祖国，我们是母亲，香港是孩子，这孩子做对的事情，做母亲的就应该大力的支持，不是吗？对，对啊，是啊，对啊。来，丽蝶，帮你擦擦汗。哎，你看。在帮人家擦汗呢。喂，你们笑什么？有什么好笑的？不许笑了！不许笑了！永芳知道，那是一个不同的世界，是一个他渴慕却永远踏不进的世界。他们拥抱着太阳，如此自然。他走在阳光下，却像白昼里的幽灵，苍白而贫瘠。就唱这首。我你这又不唱了，为什么呀？没什么为什么，就是不唱了。你总得有个为什么吧？你告诉我为什么，我给你解决为什么。哪有那么多为什么？不唱就不唱呗。你的好光景才刚开始啊！我有什么好光景啊？那段少荣就冲你，又连续包场包了一个月呀、啊！这个我不稀罕。你不稀罕？你有多少人稀罕呢？瞪着眼珠子等着呢，眼珠都快掉下来了。谁爱掉掉呗。你这也太不……这个场子没有真心。你以为段少荣真的喜欢我啊？他包场还听我唱歌，来过几回啊？人家是贵人嘛，贵人多忘事，人家忙嘛。那就别包场啊。你说你一姑娘家家，你怎么这么轴呢？你，于经理，我知道我是个卖艺唱歌的，可是我不是别人包的歌妓。明天我不来了。你你你不来，你去哪儿唱去？你给谁唱？给谁唱也得看我心情啊。
我真的不来了。永芳，赵永芳，只要你人在上海滩，你走到哪里都躲不过段少荣，还不如你就在这里唱呢。芳芳，芳芳，你不要走啊！芳芳，芳芳，你是我亲妈，行吗？妈，出远门啊？去哪儿啊？去几天呀、啊？路上冷不冷啊？多带点衣服啊！徐太太，你放心吧，房钱我是不会短你的。我如果一直不回来，这屋子里也没什么值钱的东西。你大可以腾出来再租出去就是了。哎，赵小姐，还有事儿啊？哎，赵小姐，大家能住在一块儿不容易。都说这同床共度还得修得百年缘呢，你怎么老是拒人于千里之外呢？再说了，你这一个女孩在外面也不容易。我多说两句，多问两句，那是出于关心。谢谢你了。我就是回老家一趟，啊，回家呀，回家好，回家好，远吗？嗯，一天。啊，好，那路上可得小心啊，自己警醒点儿。哎，钱放严实了，才不露白，知道吗？哎，早去早回呀。孙小姐，啊，您找我有事儿啊？啊，白露这个账怎么回事啊？这是老爷交代的。是吗？是。这是老爷特别交代的。哦，行，没事了，你去吧。哎，哎，老周啊，小姐回来了吗？还没回来。呃，那晚上回来吃饭吗？他没说。得备着呀，回不回来，家里总不能冷宫冷灶的吧？是，知道了。嗯，来。糟毛豆，妮妮，我知道你最爱吃了，特地为你做的。刘嫂做菜我最爱吃了，以后结婚刘嫂也跟我过去。姨妈，到时候你也跟我一起嫁过去啊！不害臊？怎么，你不想跟我一起过去吗？哎呦，我还照顾你一辈子呀、啊？那总比照顾我爸一辈子强吧？每天跟他在一起，吓都吓死了。丽天，好吃吗？再添一碗饭。好，好，好。不行，他不能再添了。他只能吃一碗饭，对吧？谁说的？我今天就要吃两碗。哎呀，你你自己说要吃一碗的。啊，孙小姐，白露来了，她非闹着要进来。别让她进来，我出去。哎。嗯啊，姨妈，多吃点毛豆啊。谁不能进来啊？段爷，段爷，段爷，你开门呢！我是白露，段爷。你们开门呢！喊什么喊什么！你们开门，我要进去。把门打开。老段，站住！段爷不在，你骗谁呢？我就要见他。老段，老段，你刚才说谁呢？老段，叫老段给我出来！啊，老段也是你叫的。你，你们都一起欺负我一个女人！我们怎么欺负你了？把你从三堂子里赎出来，锦衣玉食的让你吃着穿着。这叫欺负你啊！别讨了便宜又卖乖，你要是不乐意，另找主子去。是他要跟我分开的，他派人给了我三个月生活费，就说要跟我分手，也算是公道了。他没有理由，我又没有做错什么呀。男欢女爱到了尽头要分手，还需要理由吗？你不是第一天出道了吧？这种事需要分谁对谁错吗？怎么了？你是他的生身父母啊，还是他的结发夫妻呀、啊？他凭什么不能甩了你？你是他的谁呀、啊？再往下说呀，就难堪了。段少荣的身边，像你这样的女人来来去去，你不会是第一个，也不会是最后一个。不过呢，你放心，以后你要是有什么三灾六难的。他不会不管你的，好歹呢，你也跟他好过。我不要这些，我今天就要见他了。他要没回来，我就在他屋里等他回来。那不行，你是谁啊？你凭什么不让我进去
，你怎么就听不懂呢？我说他身边的女人来来去去，我没说进进出出，风流快活在外面，就是不准进大屋。你问我是谁呀、啊？我谁也不是，但我住在这个大屋里。我跟段宁是仅有的两个可以住在这个大屋里的女人，你说？我是谁呀、啊？大哥，你说是不是啊？哎，来了！哎呦，李老板，李老板，李老板，段爷，哎，来来来来来来，坐坐坐坐坐。哎，您请，别客气，别客气，坐吧啊！哎哎，这事儿咱们得支持吧？啊，是中国人都得支持。哎，老李，你是中国人吧？我是中国人呐。但我也是生意人呐，做个有骨气的生意人，就有这么难？我只是让你们量生车行的啊，不去日租界，不做日本人的生意。这上海滩大了去了，少这么一块地方，你们就能饿死了？段爷，我不是顾及这个，你是怕得罪日本人？你说你，他们能把你怎么着？啊，你有什么可怕的？你是一个堂堂的中国人，被日本人都吓得没胆子了。这凡事都要以和为贵，是不是啊？如果你想跟日本人讲和气，那我就不跟你讲客气了。段爷，是我把话撂在这儿。如果在街面上，我看谁敢上你们梁生的出租车，我见一个打一个。这段爷，您这又是何苦？我就是乐意。我还没让你学我呢，在车上挂一个牌子。上面写着“日本人不许上车”。段爷，就照您说的，就照您说的做，照我说的做。啊，这么快就想通了？哎呀，讨厌了，老李，来来来，这边走了啊，咱们呀下去陪你喝两盅，怎么样？是是，来来来来来，走。今天被你们两个啊，老四、六啊，哎，我我可没让他上家来啊！他什么出身啊？啊，没眼高低看不懂啊？要是没人宠着，他敢？不是，谁谁宠他了？我，嗯啊。我没让他到这儿来，你他非要这样，我怎么办？没你仗持，他敢这么蹬鼻子上脸吗？不是你到底想让我怎么样？嗯，真姐像个老婆。我能让你怎么样啊？这么多年，这屋里的事儿不都是真姐说了算吗？哎，当着我俩兄弟的面，你这么让我下不来台，你这多丢人！这我还觉得丢人呢。哎，你。你姐玉英在的时候，也没像你这样拐头拐脚的。哎，那个备车，这六四走走回回荣记，这家真没法待。走吧走吧，宁宁又见不到他爸了。你，你，你你。哎，真真笨事，真笨事你啊，真够本事的你。老周，哎，扶老爷上楼啊！来了来了，现在越来越有本事了，你现在。你们两个谁去门口把那麻烦处理一下？我去。我去。你们大哥最近相中谁了？不知道。你大哥呢？有女人也是稀松平常的事。不过这规矩总是要懂的，没事就闹上门来，像话吗？这事儿你别掺和，我没跟着掺和，我只是……你是大学生
，就好好念你的书。什么抵制排外，跟你有什么关系啊？知识分子就应该有良知。行，我不是知识分子，我没良知啊。可你是中国人呢，是中国人就更应该有良知了。我用你教训我？啊。哎呦，俩兄弟一大早就吹胡子瞪眼睛的，干什么呀？来，快点吃饭吃饭啊！哥，我跟你说啊，这一碗饭的运动。我你是诚心不想让我吃这个安乐饭是吧？是日本人不让中国人吃安乐饭。哎呀，好了好了，坐下来啊。哎呀，哥，如果你有什么顾虑的话，我自己去跟段先生提。我知道他是反日的。怎么着怎么着？你什么意思啊？哦，现在老段是你的靠山了是吧？他是你未来的岳父。是你的依仗，所以你现在已经不把我放在眼里了，是吧？我不是这个意思。那你什么意思？哎，厉天，你搁在火头上，你就少说两句吧。唐厉天，我告诉你，我跟着老段从码头扛货，一直混到今时今日。我鬼门关跑多少回了，你知道吗？啊，我图什么呀？我容易吗？我是为了谁呀、啊？我是为了你。我知道，你不知道。如果有点私心啊，想省点力的话，早像精算吧黄老二那样，把自己亲兄弟弄进我们这条道，我有吗？我没有吧？我让你好好念书。哎呀，李天，你哥都是为了你呀、啊。我们俩说话跟你有什么关系？该干嘛干嘛去。李天，好好念你的书。你哥我呀，已经是一条道走到底了。唐家总得出个干净人吧？这大学生，在以前来说，那可是状元。我们唐家的状元陪他断宁毫不逊色。我劝你啊，别再把力气用在日本人身上，成不了气候的。宁宁，喝咖啡。宁宁。别生你爸气了，你爸爸是个好人，好人不杀人，他也不容易啊，在商场打滚，那他不需要杀人。你知道多少人要靠他养啊？这么多的恩恩怨怨，能怪他一个人吗？上海滩的大事小事，要不是他出面做主，多少事摆不平啊，你知道吗？非得他吗？非得他。宁宁，至少你爸爸，他是个好父亲，好丈夫。他爱你，也爱你妈妈。他对你妈妈情深意重啊！什么情深意重啊？外头女人就没断过。就是这一句，外头女人。你妈走了十几年了，你爸可从来没把一个女人带回家呀。这就算情深意重了，养在外头不带回家。宁宁啊，你还太小，你还不懂事呢。对一个男人来说不容易啊，反正我不懂，总觉得他不是好人。好了好了，来，我们喝咖啡啊，来。李天，以后我死了，你会找其他女人吗？那个时候我也老了呀。天，我说的不是这个意思，我是说，如果我像我妈那样三十几岁就死了，你会去找其他女人吗？不可能。还好。你爸爸不会让你那么年轻就死的，他会出去跟那些人拼命的。厉天，我说的不是我爸，是你，你会不会去找其他女人啊？也不可能。<笑>真的。你爸爸不会允许我带其他女人进门的，他也会跟我拼了的。唐烈天，我是说，好了，宁宁，咱们能不讨论这个话题吗？不行，你一定要给我一个答案。宁宁，你知道吗？咱们俩是全上海滩最安全的两个人。你爸爸是段少主，我哥是唐丽萍。如果咱们俩要是出了什么事儿，那整个上海滩都要翻过来，没有势力可以大过他们俩结盟。李天，别皱眉头嘛，你不开心吗？还是，还是你不喜欢我？我喜欢你
，我一直都喜欢你，我们会结婚的。可我希望，我们两个能像普通夫妻那样，偶尔因为一些小事儿吵吵嘴，不要一有什么事儿就想起你是段少荣的女儿。我是段宁，我是段宁啊。你也是段少荣的女儿。厉天，你忘了吧？忘了我是段少荣的女儿，我只是段宁而已。我能忘？他们能忘吗？他们敢忘吗？这回他们知道厉害了吧？啊，嘿嘿，来来来，嗯，现在日本领事馆抗议。他们说，出租车不进日租界，大大的造成了他们的不便。我要的就是他们的不便。段爷，他们可是直接点您的名呢。我还怕他们不知道是我段某人所为呢。您这是直接跟日本人下战书啊？这国民党畏首畏尾的，不敢得罪日本人。我不怕。哎，老万，对了，你们记者手上有笔杆子，直接给报道出来。你也知道的。我们史社长呢得罪了国民党，现在国民政府规定啊，申报只能是派报，而不能递报。派报就派报，在这上海滩，老万，你想要多少派报的报童，我就给你多少派报的报童。你们呀、啊，每天出一篇抗日的专刊，架在报纸里，让报童派出去，人手一份，我看他怎么进。您真是长中国人的志气啊，在上海滩。也只有您有这样的影响力了，段爷啊，段爷，谁送来的？一个小孩子。嗯。大哥有事吗？啊，没事儿，快查快查啊，来。我怎么知道？他又不让跟着，这真是麻烦。我跟你说啊，这万一大哥他要是……他坚持自己去，谁说都没用。哎，一碗饭，对，一碗饭。这是宋庆龄女士在香港发起的支公员工运动，呼吁港人每人以五块钱认购一张餐券，凭这张餐券啊，可以到餐厅领一碗炒饭。啊，然后呢？集大家的力量，一起支援抗日运动啊！这是好事儿啊！<笑>一碗饭，港人可以，我们也行啊！别说一碗炒饭了，哎，在咱们上海，咱们有菜饭、嗯、蛋炒饭。如果有哪家餐厅不配合的话，我第二天就能让他关张。也不用这么激烈。行了，这事儿交给我办了。谢谢段先生。哎，李天啊，这么大的好事儿，你为什么不去家或荣记跟我商量，偏偏给我单独叫出来啊？为什么？我，不是我们，我们没派人送信过去。我告诉你们，千万不要轻举妄动。我们是真想除掉段少荣，现在还不是时候啊。山本先生已经不耐烦了，他要我问你，究竟还在等什么？你哥呀，也是为了保护你，你知道吗？你哥也恨日本人，那次在溶剂，他还叫日本人学狗叫呢。哎，好了，这事交给我吧。你呢，好好当你的大学生，好好读书，好好的陪咱家段宁。是，嗯，哼哼。我们要借力使力，啊！段少荣在上海滩树敌太多，很多人要他的命呢。我们就不能先除掉他？他是我们中日友好最大的障碍。第一，他不好收拾；第二，就算收拾了他，还有小刀、胖子、老铁，他们都虎视眈眈，觊觎他的位置。难道你还一个个收拾？
我们不如借段少荣之力，先除掉这些人，最后再除掉段少荣。这样一来，就能把上海滩干干净净的交给你们日本人，不好吗？千万不要忘了，你是我们日本人的朋友。谢谢啊